పన్నెండు డెబ్బై ఎనిమిది జులై ఏడవ తారీఖున ఇద్దరు రచయితలు పుట్టారు అరుసూరి బ్రదర్స్ అని అది చలిచేవలు అనే ఒక చిన్న సినిమా లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలతో పద్దెనిమిది మంది నిర్మాతలు తలా పదివేల రూపాయలు వేసుకుని పద్దెనిమిది మంది తీసిన ఆ సినిమా అన్ని సెంటర్లో వంద రోజులు ఆడేసింది నాకు వెంటనే బిచ్చగాడు చూస్తాడు అది గుర్తొచ్చింది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై మూడో తారీఖున ఒక పెద్ద దర్శకుడి దగ్గరికి ఒక పెద్ద ఆయన నన్ను తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశాడు ఇతను లాంగ్వేజ్ సినిమాలకు పనికిరాదని ఆయన పంపించేశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు తనుకున్నాం ఆ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడులో కూడా చాలామంది దగ్గరికి పాపం ఆయన అడుసు నిశ్వేశ్వరారని అశ్విన్ లక్ష్మీ కుమార్ అని నేల్ కుమార్ అని మారుతి ఫిలిం సోహన్ బాబు గారితో బాబు తీసినాయి ఆయన పాపం ఎలా అయినా అంటే ప్లాట్ పాయింట్ అంటాం మేము స్క్రీన్ ప్లే ఒక రోజు నేను పాఠం చెప్తా అంటే అక్కడ నిలబడికి గుమ్మం దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాడు ఆయన ఆ పక్కన కిటికీలు వచ్చి నాకు డౌట్ వచ్చింది ఈయన ఎందుకు వింటున్నాడు నేను సరిగ్గా పాఠం చెప్పలేదని వింటున్నాడు ఆయన అయినా ఆయన దగ్గరికి ఏంటి సార్ పాఠం వింటున్నారంటే నువ్వు సినిమాలకు పనికి వస్తావురా అని నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్గా కంటే కూడా స్క్రీన్ ప్లే రైటర్గా శశి ఒక తల్లి బ్రతకాలి అంటే నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు నువ్వు నలభై ఎనిమిది రోజులు నువ్వు వెళ్ళి ఒక బెచ్చగాడిగా బ్రతకాలి అనేది ప్లాట్ పాయింట్ మాతృదేవతో పోల్చాడు తమ్ముడు కరెక్ట్ కాదండి మాతృదేవ బాగానే ఉంటుందేమో అనుకున్నా నేను ఎక్కెక్కి ఏడిపిస్తాడు కావాలనుకున్నా నేను కానీ ఇతను చాలా అద్భుతంగా మూడు పెద్ద ఫైట్లు మూడు చిన్న ఫైట్లు ఆరు ఫైట్లు ఇరికిచ్చాడు దీంట్లో దానికి కూడా ఎంత న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ రాశారంటే మనం టీవీల్లోనూ అట్లా చూస్తూ ఉంటాం అండి పాప కొంచెం వయసులో ఉన్న అమ్మాయి బెచ్చగత్తే ప్లాట్ఫార్మే పడుకుంటే వాళ్ళని కూడా పాడు చేయడానికి వచ్చేటువంటి రాక్షసులు ఉంటారు కొంతమంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి ఫైట్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంత అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే ఆలోచన ఈ కథని నడపాలి అంటే అయితే పేతాస్ కావాలి లేకపోతే మాస్ కావాలి రెండు ఎలిమెంట్లు ఫైట్లు మాస్ చూస్తారు లవ్ యూత్ చూస్తారు ఆ రెండింటిని ఈ కథలో తల్లి కొడుకుల సెంటిమెంట్ ప్రధానంగా ఉన్న కథలో గర్భంలో రెండు ప్లాట్ ప్లాట్స్ రెండు డెవలప్ చేసుకున్నాడు అన్న లవ్ డ్రామా డెవలప్ చేశాడు యూత్కి పట్టింది యాక్షన్ డ్రామా డెవలప్ చేసుకున్నాడు మాస్కి పట్టింది అందుకే నాలుగో వారంలో నూట యాభై థియేటర్లో రన్ అవుతుంది ఇది కనిపెట్టాలండి మనం అంటే నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు ఈ సినిమాని ఎలా తీసుకెళ్తున్నావు నువ్వు అని అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఏంటి ప్రాజెక్టు ఫినిష్ అయి నువ్వు బయటకు వచ్చేసరికి అమ్మ కోసం బతకండ్రా మీరు ఎందుకంటే అమ్మ మీకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ని ఈ సినిమా ద్వారా అందించారండి ఎంతోమంది అమ్మల్ని నాన్నల్ని వృద్ధాశ్రమంలో పెడుతున్నటువంటి మూర్ఖులున్న ఈ సొసైటీలో అమ్మ కోసం అడుక్కు తిన్న కోటీశ్వరుడి కథ ఇది అంతకంటే ఏం చెప్పాలి ఈ సినిమా గురించి చూడకపోతే పాపం ఇంతకు మించి నేనేం అన్నాను ఈ సినిమా చూడకపోతే పాపం చూడండి దయచేసి తల్లిదండ్రులు తల్లి లేకుండా ఎవరు ఉన్నాడు భూమి మీదకి తల్లి ఉండి తేరుతుంది ఆ తల్లి కోసం ఈ సినిమా చూడండి ఆ సాక్రిఫైస్ కోసం ఈ సినిమా చూడండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ హార్ట్ టచ్చింగ్ సన్నివేశాల కోసం ఈ సినిమా చూడండి అద్భుతమైన పాటలు ఫైట్లు అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కమర్షియల్ ఫార్ములాని ఒక అద్భుతమైన తల్లి సెంటిమెంట్ కథలో ఎందుకంటే చెల్లి సెంటిమెంటు తల్లి సెంటిమెంటు తెలుగు సినిమాలో ఏదాడు ఫ్లాప్ అవ్వలేదమ్మా ఎందుకంటే తల్లన్నా చెల్లన్నా అక్కన్నా మా మానవులకి అంత ప్రేమ అలాంటి మరొక సినిమా ఇవాళ ఈ పిచ్చగాడు యాక్చువల్గా చంద్రవాడ తిరుపతి రారు శ్రీనివాసరావు మా నాన్నకి కుమారులు లాంటి వాళ్ళు మా నాన్న అంటే వాళ్ళిద్దరికి ప్రాణం 
నాన్నగారు అని పిలిచేవారు మా నాన్నగారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేదిపట్నంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టి మొన్న జులై పద్దెనిమిదికి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిందండి గోల్డెన్ జూబ్ యాభై సంవత్సరాల క్రితం అనుబంధం వాళ్ళ కుటుంబాలు అన్నీ కూడా మాకు వాళ్ళు ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు అవటం నిజంగా మేమే నిర్మాతలు అయిన సహజంగా పడుతున్నాను దానికి మా తమ్ముడు బల్లెం వేణుమాధవ్ అసలు తనకి సంబంధం లేని సినిమాని తను ప్రమోట్ చేయాలని ఇంతమంది మహిళా శిరోమణులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్లతో మాట్లాడించి ఈ సినిమాని ఈ ఈ నూట యాభై ప్రింట్లు ఇలా నడుస్తానే ఉండాలి వంద రోజుల దాకా అనేటువంటి భావంతో బల్లెం వేణుమాధవ్ ఆర్ట్స్ ద్వారా చేస్తున్నాడే అందుకనే కంగ్రాచులేటివ్ తమ్ముడు సినిమా అది ఏ భాష చిత్రమైనా తప్పు లేదు ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ సినిమా అయినా తప్పు లేదు అందుకే ఇవాళ డబ్బింగ్ సినిమా అయినా కూడా ఈ సినిమాకి ప్రోత్సహించే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఇది మామూలు సినిమా కాదు నా దృష్టిలో మనకు ఒక యమలీల మదర్ సెంటిమెంట్ మీద వచ్చిన సినిమాలో గొప్ప సినిమా అంతకన్నా గొప్ప సినిమా మాతృదేవ బాబా డైరెక్టర్ గారు మళ్ళీ దిగిపోయారు రాజయ్ కుమార్ గారు అయితే మా గుండెలో దిగిపోయారు నాదే నుడిపోయారు ఇక్కడ బోరు ఆయన సో అలాంటి గొప్ప సినిమా తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా డబ్బింగ్ అయినా సరే బిచ్చగాడు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ కల్చరల్ ఆర్గనైజర్ గా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగ్రస్థాయి ఆర్గనైజర్ గా వెలిగి సినిమా ఫీల్డ్ కి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత బయట సినిమా సక్సెస్ చేయలేదు అప్పుడు ఎప్పుడు రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు నీ కోసం ఆ మధ్యలో నా ఊపిరి మంచి సినిమా సక్సెస్ చేశాను ఆ తర్వాత బిచ్చగాడ సినిమాతో మళ్ళీ ఆర్గనైజర్ అవసరం ఎత్తాను ఒక దర్శక నిర్మాతగా హిందీ సినిమా హీరో దాకా ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమాకి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఈ సినిమాలో ఉన్న విశిష్టత వాళ్ళని ఒప్పించి యాక్చువల్లీ మూడు రోజుల కిందే కథానాయక కథానాయకుడు వచ్చి వెళ్ళారు ఆల్రెడీ షూటింగ్ లో ఉన్నారు ఇవాళ విజయ్ ఆంటోని కోసం కూడా ట్రై చేశారు మార్నింగ్ షో అండి నేను థియేటర్ లో ఉన్నాను జనాలు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసరికి అనుభూతి సినిమా చూసాను సార్ ఆ ఉప్పు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసరికి అందరి ఫోన్ చేసుకుంటున్నారు బాగుంది 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 ఇంటర్నెట్ అయిపోయింది నేను కావాలి ఆగాడు అక్కడ పది నిమిషాలు చూశాను స్పందన ఒకరికొకరు ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటున్నారు మ్యాట్నిక్ వచ్చేసరికి పెరిగిపోయింది ఫస్ట్ షోకి వచ్చేసరికి అలా పెరిగిపోయింది థర్డ్ డే వచ్చేసరికి పెద్ద సినిమాతో పోటీ పడ్డం మొదలుపెట్టింది ఇవాళ ఫోర్త్ వీక్ అండి ఇవాళ ఫోర్త్ వీక్ స్టార్ట్ అయింది కలెక్షన్ స్టడీగా ఉంది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది సినిమా మా అందరి అంచనాలు నిజమవుతే ఓ పెద్ద కోట్లు అది ఎంతో అది పెద్ద కోట్ల క్లబ్ లోకి చేరుతుంది సినిమా చేరాలని మనం స్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం వంద కోట్ల క్లబ్ లోకి చేరేవాళ్ళని కోరాలని మా కోరిక అది ఈ మధ్యకాలంలో ఏ డబ్బింగ్ సినిమాకి ఈ దగ్గరంత దక్కలేదు సార్ ఇదే ఈ సినిమా దగ్గర తర్వాత ఈ సినిమాలో మాతృత్వ విలువ గురించి చెప్పారండి తల్లి ఆవేదనలో ఉన్నప్పుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బిర్యానీ తన అన్ని స్థాయిలు విడిచిపెట్టి బిచ్చ వేసుకున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరూ కట్టబెట్టారు కదిపెట్టారు సార్ 